오늘의 종목은 마텔 티커는 MAT 자 마텔 하면 모르시죠? 바비 인형으로 유명한 회사입니다 얘가 바비입니다 그리고 얘는 바비의 남자친구 캔 얘는 스테이시 얘는 첼시 오늘은 결혼식 날이에요 어우 캔 오늘 드디어 우리가 결혼식을 하는 날이에요 딴딴따단딴딴따단 당신은 사랑받기 위해 이 마텔이라고 하면 아까 잘 모르신다고 했잖아요 근데 자, 잘 아는 거 제가 설명드릴게요 어렸을 때 인형 많이 갖고 놀던 그 소녀 시절에 갖고 놀던 아이들이 지금 3, 40대쯤 됐을 거예요 그 3, 40대 분들이 잘 아는 거는 바비 인형이에요 그리고 남자애들이 자주 모으던 거 있어요 핫휠이라고 거기 뭐 포르쉐도 있고 직접 사기는 비싸잖아요 거기서 다이캐스트 사는 거예요 그리고 육아맘님들은 제일 잘 아는 거 있어요 피셔 프라이스 피셔 프라이스에서 나온 어? 요람 그리고 모빌 그리고 뭐 침대 이런 거 애들 막그다 해주시잖아요 그리고 토마스 토마스 기차 아시죠? 그것도 마텔 거예요 그러니까 여러, 여러 브랜드들을 말하면 알게 돼요 아 이게 마텔 사구나 그래서 마텔의 가장 최근의 모습을 보죠 뭘 하고 있나 도대체 여기서 갑자기 느닷없이 ESG 경영이 나옵니다 정말 의아하죠? ESG 경영? 우리 지금 어디서 들어왔습니까? 우리 막 우리나라 막우리 정부가 무슨 탄소 중 2050년에서 2050년에 탄소를 다 없애버리고 그래서 시멘트 회사랑 철강 회사 같이 탄소 많이 발생되는 회사들 발등에 불 떨어져 가지고 지금 뭐 ESG 경영에 박차를 가하고 있고 막그 얘기 나오죠? 근데 ESG 경영을 인형 만드는 회사가 한다고 바비 토마스 만드는 이 회사가 하고 있습니다 뭐하냐? 마텔 플레이백 이게 뭔지 아세요? 마텔 플레이백 어렸을 때 갖고 놀다 보면 이게 손때도 뭐고 저처럼 인형 놀이 막그 아까처럼 과격하게 해갖고 이 관절 부러뜨리고 이러면 갖고 놀기 싫잖아요. 어? 이제 머리 싸듬기도 싫고. 그런 것들을 버리지 말고 마텔 홈페이지 들어가서 표 하나만 꼬리표만 해가지고 붙여가지고 마텔 회사로 딱 보내잖아요. 그거를 재활용을 해서 새 장난감으로 만들어. 플라스틱 쓰레기가 문제가 많이 되는 거잖아요. 이거 만약에 땅 속에 버리면 100년 뒤에 발견될 거예요. 산 속에서. 이게 밥이랑 매치박스라는 또 브랜드가 있고 메가토이라는 브랜드가 있어요. 이세 가지 브랜드에 적용을 시킨 다음에 이게 효과가 좋으면 반응이 좋으면 다른 브랜드를 추가할 계획이라고 합니다. 그리고 우리가 2050 탄소 중립 외치고 있잖아요. 정부에서도. 근데 여기서도 외쳤어요. 2030년까지 우리는 모든 제품군과 포장재에서 100% 재활용되는 포장재를 쓸 것이며 바이오 플라스틱으로 생산을 하겠다. 2030 바이오 플라스틱 선언 같은 걸한 거예요. ESG 경영의 선두주자입니다. 지금 오프라인에서 굉장히 인기가 많다가 약간 전통 놀이, 민속 놀이, 우리는 우스갯소리 민속 놀이라고 하는데 약간 새로운 스마트 기계에 밀려, 밀린 것들이 뭐가 있냐면 레고가 있어요. 레고. 그리고 해즈브로. 해즈브로는 또 이쪽이 강력한 쪽이 있잖아요. 디즈니. 겨울왕국, 엘사공주 이런 거 만드는 해즈브로고 이 마텔이 있어요. 이세 가지 회사가 완전히 스마트 기계 싹다 밀렸, 밀렸어요. 그러다가 이제 막 이런 새로운 것들을 하면서 살아나고 있는 거거든요. 그래서 마텔은 ESG 경영을 하고 있다. 그 다음에 또뭘 하냐. 그래서 바비는 바다를 사랑해라는 컬렉션을 출시했어요. 이게 뭐냐면 재활용 가능한 플라스틱으로 만든 컬렉션이에요. 이게 뭘로 만드냐면 멕시코 바자반도에 있는 플라스틱 폐기물로 요거를 만들었어요 재활용 가능한 컬렉션으로 실제 제품을 출시를 했고요 매년 4천만 대의 다이캐스트를 파는 매치박스라는 브랜드가 있는데 여기에서 2020년에 정식으로 99% 재활용 소재로 만든 테슬라 로드스터 다이캐스트를 출시 예정이에요 탄소 배출권이라고 많이 들어보셨죠? 탄소 배출권 근데 여기서 탄소 상세권이 나와요 이건 뭐 중요한 건 아닌데 이런 가치를 실현하고 있다는 것 때문에 알아야 되는 거예요 탄소 상세권이 뭐냐면 대기 중으로 배출하지 않은 온실가스에 대한 권리 그래서 탄소 배출권이랑은 다른 개념인데 이게 왜 나오냐면 매치박스에서 만든 아까 테슬라 로드, 로드스터 다이캐스트 있죠 요게 콜로라도랑 몬테나의 초원 보존을 위한 탄소 상세권을 매입을 해가지고 내추럴 캐피탈 파트너사라는 회사한테 기본 뉴트럴 인증 딱지까지 받은 거예요 그러니까 요거는 친환경 장난감이다 라고 공인 딱지를 받은 거예요 그러니까 탄소 상세권 나왔죠? ESG 경영 나왔죠? 무슨 재활용 플라스틱, 바이오 플라스틱 갑자기 우리 무슨 화학회사, 무슨 석유회사에서 보는 ES 뭐 이런 단어들이 인형 회사에서 나오고 있어 오! 마텔이 이런 것도 한다고? 또좀 좋은 시각이 생기지 않나요? 저도 좋은 시각이 생겼는데 저는 그냥 막 애들 장난감 생각만 하다가 이걸 딱 보니까 야 뭔가 되게 트렌드를 선도하는 회사 같다 이렇게 생각이 됐어요 이제 문제점들을 좀 하나씩 말씀을 드려볼게요. 이게 너무 이 정형화된 이 미인의 이미지 있잖아요. 이거를 탈피하고자 가장 최근에 뭘 내놨냐면 지금 코로나19 사태잖아요. 코로나19 6인의 영 시리즈를 출시를 했어요. 여기 보면 
이 끝쪽부터 인종차별에 맞선 아시아계 미국인 의사들과 힘을 합친 의사 오드리 크루즈가 한명 있고요. 코로나19 변종 바이러스 유전자 염기 서열 분석을 한 브라질 생물의학자 자클린 괴스데 지저스 그리고 아 바로 제일 중요하신 분 이분은 이 여기서 마트회사에서 만든 바비 인형 자기 거를 가, 여기다가 어깨에다 올리고 인터뷰도 하셨어요. 바로 아스트라제네카 백신을 공동 개발한 옥스퍼드 대학교의 교수 사라 길버트 교수님. 자 이렇게 여섯 명의 6인의 코로나19 영웅 시리즈를 출시를 했어요. 그러니까 지금 마트회사가 지금 뭘 하고 있습니까 이거? 마트회사는 제가 보기에는 어 약간 사회적 활동을 빙자한 마케팅을 하고 있는데 너무 좋다. 너무 적재적소고 너무 시기 유효 적절한 마케팅을 하고 있어요. 제가 보기에는. 지금 나온 단어들 다시 한 번만 정리할게요. ESG 경영, 바이오 플라스틱, 99% 재활용 소재, 그리고 무슨 코로나19 영웅 시리즈 출시. 자, 이런 것들이 지금 다 화두가 되는 단어들인데 여기에 전면적으로 바비 인형을 투입하고 있다. 그래서 마텔이 이런 식의 활동을 하고 있다는 걸 모르시는 분이 너무 많아요. 야, 그 장난감에서 뭐 망했잖아. 스마트 키다 밀린 거 아니야? 이거, 이거 들으신 분들 새롭게 보시고 다시 마텔 연구하시고 지금 투자하지 말아야 될지 결정하실 이 개연성이 생기신 겁니다. 우리가 저 몬스터 베버리지에서도 했다시피 위기가 있고 기회가 있잖아요. 제가 위기랑 기회를 말씀드릴게요. 위기는 아까 설명을 드렸는데 스마트 세대의 탄생이에요. 그럼 이게 뭐냐면 그러니까 제 그냥 제 세대 때만 해도 저는 제믹스가 오락이었어요. 펭귄이 막그 뛰어 넘어가지고 빠지고 막 미, 저기 미끄러지고 막 일구사이 그거 그 비행기 게임하고 이랬어. 뭐 요즘에 레트로로 인기 있더만. 근데 요즘에 봐봐요. 막 정말 현란하잖아요. 그래픽이 막 무슨 AR이다, VR이다. 인형을 안 갖고 논다고 지금. 근데 우리 때만 해도 이런 인형을 손에 쥐어주고 애들이 다 그거 손때 묻히고 놀았단 말이에요. 근데 스마트 세대가 등장해버리니까 이걸 안 사줘버린 거야. 그안 사줘서 이제 몰락을 하기 시작하죠. 그러다 이제 결정타를 맞은 게 누구냐. 2017년 토이저러스가 파산을 합니다. 토이저러스가 가장 이 헤즈브로랑 이 마텔 그리고 레고 이런 회사들의 플랫폼 역할을 했던 장소였는데 갑자기 파산을 해버려. 근데 이 토이저러스가 파산한 데는 아까 스마트 세대의 등장도 있지만 또 하나의 이유가 있어요. 아마존이 아마존. 자, 아마존을 좋아하시는 분하고 싫어하시는 분하고 극명하게 갈리죠. 아마존이 엄청 뛰어난 기업이라고 하시는 분이 계시는 반면에 얘네는 잔인한 공룡이다. 그러시는 분이 계세요. 다 먹어버렸거든요. 이게 1948년에 워싱턴 DC에서 시작한 회사가 토이저러스인데 이렇게 오랜 경력이 있고 이렇게 오랜 노하우가 있는 회사조차도 아마존이 공습을 하자 그냥 단번에 나가 떨어져 버린 거예요. 헤즈브로 레고 마텔 3사가 휘청했어요. 그래서 헤즈브로가 야 이거 도저히 안 되겠는데 우리가 마텔과의 경쟁 관계지만 지금은 지금은 어쩔 수가 없어. 그래서 헤즈브로가 마텔한테 인수 제한까지 얼마나 힘들었으면 뉴스 검색해 보시면 아니 헤즈브로가 엘사나 이런 거를 마텔에 뺏기면 사실 그 이미지가 없어져 버리잖아요. 근데 그거를 감수하고 얘네한테 인수 제한을 했어. 결국 인수가 되진 않았지만 그 정도로 어려웠다. 이게 만약에 2017년에 이루어졌으면 상상을 해보면. 헤즈브로 밑에 아까 엘사만 얘기했는데 뭐가 있냐면 트랜스포머가 있고요. 겨울왕국, 디즈니 프랜서스, 프린세스, 스타워즈, 그게 플레이도우, 플레이도우 유감하면 그 플레이도우 차를 많이 갖고 놀잖아요. 그거. 그리고 모노폴리, 모노폴리 게임 아시죠? 그 브랜드를 싹다 먹을 뻔 했죠, 마테리. 토이저러스가 2017년에 파산한 이후에 어떻게 됐느냐. 미국 최대 백화점 체인 메이시스에 지금 쇼빈숍 형태로 400개 입점 계획을 세웠습니다. 그러니까 토이저러스가 파산을 했지만 그 뒤에 이런 식으로 지금 쇼빈쇼으로 지금 살아나고 있기 때문에 플랫폼을 잃어버렸던 것들은 어느 정도 복구가 될 거예요. 그 다음에 항상 이런 것들, 식품이라든가 인형, 이거 애들이 먹거나 애들이 갖고 노는 거에는 항상 무슨 어떤 이슈가 되는 큰 사건이 터지면 너무나 큰 타격이 와요. 얘네도 지금 마찬가지였어요. 2007년에 바비 인형에서 납이 나왔습니다. 근데 이거 솔직히 말하면 아, 솔직히 말해 이게 중국 때문이야 이거 솔직히 2007년에 이 당시에 생산하고 있던 제품의 65%가 중국산이었어요 그러니까 중국에서 생산된 거라 사실은 이게 바비 인형이 잘못했다기보다는 제가 보기에는 중국에서 워낙에 그런 거 많았잖아요 좀 억울할 수도 있는데 어쨌든 2천만 개를 리콜을 했습니다 그 비용이 1억 달러가 들었어요 그럼에도 불구하고 잘 넘어간 거죠 중국 핑계를 댈 수도 있었는데 그냥 일단 사람들은 어디서 만드는지 그게 중요하지 않아 그냥 바비 인형에서 나왔다 이거잖아요 빨리 리콜을 해서 좀 회복을 했고요. 2019년은 더 심각해 이거는. 우리나라 그 제습기 가습기 터져가지고 난리 지금도 난리잖아요. 여기서 2019년에 피셔프라이스의 죽음의 요람 사건이라고 요람이랑 
침대랑 이걸 헷갈리면 안 되는데 약간 혼동한 것도 있어 소비자들이 그러니까 요람은 잠깐 애들을 이렇게 움직이게 하거나 요즘에 전자동 요람 있죠 그건데 거기서 재워버린 거야 사실은 그 행위가 있었던 거야 근데 이게 피셔프라이스의 문제였는데 제품명이 로큰플레이예요 이게 뭐냐면 아기가 로큰플레이 찾아보시면 비스트만 경사면에 누운 채 자도록 설계된 최초의 제품이에요 근데 이게 요람이니까 잠깐 쉴때 휴식할 때 해야 되는데 여기서 모르고 자버린 거야 애기는 애기가 자버리잖아요 그러니까 엄마도 자니까 냅둬 버린 거야 근데 그 비스트만 있으면 안 좋은 게 애기들은 기도가 막혀요 그래서 여기서 30명이 죽었어요 그게 피셔프라이스가 난리가 났어요. 왜냐면 이게 전 세계적으로 500만 대가 팔리, 팔린 상태였거든요. 그래서 지식사 해가지고 아기가 30명이 죽은 다음에 그 뒤에 90명까지 이게 확대가 돼요. 그래서 여기서 또 470만 대 대규모 리콜을 했어요. 바비 인형이든 피셔프라이스든 이 마트사가 주력을 삼고 있는 브랜드에 이런 사태가 터졌을 경우에 빨리빨리 리콜을 함으로써 잘 넘어간 거예요. 왜 리콜 안 하고 핑계대고 이러면 우리나라 가습기 사건 처음에 덮으려다가 엄청나게 커져버렸잖아요. 그렇게 돼버리는 거예요. 그 다음에 이제 세 번째 이거는 얘가 탄생될 때 태어났을 때부터 있었던 문제예요 외모지상주의 인종차별 대표적인 게 이게 뭐냐면 여자가 178cm야 그리고 키로수가 50kg 그리고 백인 미녀고 금발이어야 돼 이게 2016년 너무 최근이죠 2016년까지 맨날 이 얘기가 나와도 절대 바꾸지 않았어 마텔사가 그래서 뭐 빅토리아 시크릿의 바비 인형 같은 모델들 이런 수식어들이 대중들의 신물을 자아내고 시대가 바뀌어버린 거야 그래서 이제 이 바비 인형도 2016년 이후부터 완전 변신을 하게 되는 거예요 제일 유명한 그 어떤 이슈를 얘기 드릴게요 오사카 나오미 아세요? 오사카 나오미? 일본의 유명한 테니스 선수예요 저는 우리나라 여자 테니스 선수는 윤종신 씨 아내인 전미라 씨 이후에는 모르겠거든요 근데 남자분은 이영택 씨 근데 일본인이지만 대단해 2014년에 그랜드슬램을 연속 두 개를 먹으면서 이, 이 선수가 100위권 밖에서 세계 랭킹 1위가 돼 지금 아마 2위일 거예요 지금 오사카 나오미 근데 이름을 보면 은 오사카 나오미 좀 이상하죠 일본 순수 일본인이 아닌 것 같죠 맞아요 이분이 IT 출신이에요 IT 출신 아버지, 아버지랑 아버지 일본인 어머니 사이에서 태어난 혼혈이에요 그러니까 자기가 그런 특수성을 갖고 있어서 그걸 더잘 대변했을 수도 있어요 그 당시에 2014년 US 오픈 당시에 우승했을 때 여자 단식에 7경기가 열렸는데 검은 마스크를 매번 하고 나왔는데 거기다가 뭘 써놓고 나왔냐면 인종차별 희생자 이름을 여기다 새기고 나왔어요 그리고 결승전에서는 2014년에 그 클리블랜드 사건이 있었죠 백인 경찰한테 총 맞아가지고 12세 소년 타미어 라이스가 죽어요 근데 그 이름을 썼어요. 그러니까 굉장히 상징적인 인물이죠. 상징적인 인물인데 성공을 했죠. 이거를 캐치를 해가지고 오사카 나오미 바비를 2019년에 바비 탄생 60주년 기념으로 딱 출시를 해. 이게 대표적으로 바뀐 거죠. 2016년까지 바, 그 빅토리아 시크릿하고 어떻게 보면 괴를 같이 하는 외모 지상주의 대변 인격으로 가다가 2019년에 이런 인종차별주의를 적극적으로 타파하려고 대변하는 이 대표적인 인물을 딱 내놓는 거야. 이게 완전 변화한 거고요. 완전히 가치를 바꾼 거예요. 그렇죠? 피부색도 들고 완전 달라요. 그리고 이제 성중립 바비를 출시했어. 이거 뭐냐면 2019년에 창조 가능한 세계 바비 라인업을 출시해. 이거 뭐냐면 이 세계 바비 라인업이 2년 카트를 사면 은 가발하고 의상하고 막다 있는데 이거 보면 긴 머리에 금발이 딱 대표적이잖아요. 거기는 짧은 머리도 있고 긴 머리도 있고 이 치마만 있는 것도 아니고 바지 치마 있고 이 피부색이 북인, 백인, 흑인, 아시아인, 아랍인 다 들어있는 거야. 자기가 DIY로 만드는 거야. 이거는 그냥 단순히 시대가 변해가지고 새롭게 여러 가지를 한게 아니라 마텔사의 바비 인형에 대한 어떤 여기다 여기다 녹여내는 이 가치관이 완전히 바뀐 거야. 송두리지 바뀐 거잖아요. 근데 지금, 지금 같은 경우에는 포용 노력을 발표를 하고 아시아인 뭐 아랍인, 흑인 다 포용하려고 노력하는 이 모습 이게 변화되는 그 마텔사의 어떤 요소들이고요 두 번째는 스마트 시대에 밀렸잖아요 전통놀이라고 무시당하고 이번엔 놓치지 않을 거예요 해가지고 놓치지 않기 시작했어요 2015년이에요 AI 헬로 바비를 출시해요 이거 뭐냐면 여러분들 가정에 하나씩은 다 갖고 있을 거예요 저는 하이클로바를 갖고 있거든요 LGU 플러스로서 아침마다 하이클로바 해가지고 간단한 날씨나 이런 건 물어봐요. 그래서 AI 헬로 바비가 출시돼요. 헬로 바비랑 와이파이랑 연결되어 있어서 헬로 바비의 이 벨트, 여기는 얘는 이 얘는 결혼식 컬렉션이고 걔는 이제 
벨트가 있는 옷을 입고 있어요. 그 벨트를 딱 눌러, 눌러서 말을 하면 인공지능이 답변을 해주는 거야. 근데 답변을 아무거나 해주는 게 아니라 마테리 기술 제휴를 맺은 업체가 있어요. 토이토코라고. 토이토코 이름도 그렇죠. 장난감 토크라고 토이토크라고 아이들이 그 말하는 거를 빅데이터로 딱 축적을 해놨다가 아이들에게 맞춤형 답변을 해주는 거야. 그러니까 이게 완전 변신한 거잖아요. 얘도 시대에 맞춰서 변신하는 노력이 보이잖아요. 이런 것들. 그리고 2020년 10월 가장 최근이죠. 북풀이라는 회사랑 협업해서 드디어 나옵니다. AR. 얘네도 손댔어요. AR 기술을 접목한 바비가 출시가 됐고요. 토마스와 친구들도 AR 버전이 출시가 됐어요. 그러니까 이게 지금 뭐냐면 마텔사랑 해즈브로랑 경쟁을 하고 있는데 해즈브로보다 이 마텔사가 이런 면에서 지금 앞서 나가고 있어요. 그래서 제가 해즈브로 나중에 할지도 모르겠지만 마텔을 먼저 준비한 거예요. 새로운 시대에 나온 단어들을 어쨌든 간에 다 건드리고 있어요. 지금 아까부터 얘기를 다 건드리고 있어. 인형 업체 중에 왕구 업체 중에 제일 열심히 해. 이런 것들을 열심히 하기 때문에 이런 변화들을 눈여겨볼 필요가 있어요. 그리고 세 번째죠. 아, 어린이집 갔는데 애가 아직 적응을 못하고 너무 또래에 비해 키도 작고 이래서 막 맞고 오고 저 본인이 싫은데 어떡하죠? 그럼 댓글에 이런 거 달려. 아유, 그래도 어쩌겠어요. 사회성 형성하는데 도움이 되니까 그래도 보내셨던 게 좋을 것 같아요. 이런 여론이 많아요. 제가 지금 읽어보고 하는 얘기예요. 이거. 제 헛소리가 아니라. 사회성을 형성하려고 인형을 다시 시작, 사기 시작했다는 거야. 이게. 옛날에 안 사던 인형을 사회성 형성으로. 애들은 이 놀이를 하면서 사회성 형성을 스스로 하는 거예요. 이 역할극을 하면서. 애들이 자유롭게 해보는 거잖아요. 그래서 이걸 다시 사기 시작했다는 거죠. 그래서 스마트폰 동영상에서 빠져나와서 다시 이 손맛이 있는 전통 인형 놀이로 회귀를 했다. 이게 맘카페에서 댓글만 읽고 한 얘기냐. 2020년 3분기 바비 인형. 그러니까 마텔사에서 바비 인형의 매출만 따로 뗐을 때 전년 대비, 2019년 3분기 대비해서 2020년 3분기면 언제죠? 코로나19가 완전 확산되는 그 고점의 순간이에요. 전년 대비 30% 가까이 증가를 했어요. 근데 이 기록이 20년 만에 최고치의 성장률 기록이 나와버렸어요. 코로나19가 2020년 상분기에 최고치를 찍으러 가고 있을 때. 아주 역설이죠. 코로나의 역설이에요. 이제 의문이 생기겠죠. 코로나19 특수가 풀리고 다시 애들이 유치원 가고 학교 가고 이래버리면 거기서 그럼 또 스마트폰하고 닌텐도 위 집에서 하고 그런 거 하는 거 아니야? 동물의 숲하고? 근데 아까 말했듯이 쭉 보면은 지금 하고 있는 것들이 AR로 접목을 시키고 인스타그램 유튜브 채널을 활용해서 적극적으로 활용을 하고 있고 그 다음에 이 외모 지상주를 타파하려고 여러 인종들에게 그러니까 이런 모습들이 이런 변화의 노력들이 코로나19 특수 상황에만 국한되지 않게 만드는 요소들이라는 거예요. 그래서 이런 것들을 보면은 코로나19 국면에 빛을 봤다고 할수 있지만 이 빛을 코로나19 이후에도 쭉쭉 이어갈 수 있는 부분이 보인다. 이런 것들이 모두가 지금 삼박자가 맞춰서 지금 움직이고 있잖아요. 그래서 이런 시점에 저는 마테사에 관심을 가져야 되지 않나 싶고 코로나19 국면에서 그 자녀분들에게 인형 놀이를 시켜주신 분이라면 이 마테사의 투자 포인트에 적용을 시킬 수가 있다. 이런 생각이 듭니다. 자 오늘 해품주 2화 마테 밥이 난 죽지 않아 다시 태어날 뿐 시간 마치도록 하겠습니다. 해외를 품어서 부자 되자. 쉬우.